அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து எழுத்துக்களின் பிறப்பு அந்த டாப்பிக்கில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்களை பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இங்கே கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு குரூப் ஃபோரில் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நமக்கு இந்த கான்செப்ட் தெளிவாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ இது எதுலேருந்து எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா வந்து எயித்து நியூ புக் ஃபஸ்ட் டைம் ஓகேங்களா இயல் ஒன்றிலிருந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக இதிலிருந்து கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இதை நல்லா தரவா படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் எழுத்துக்களின் இடப்பிறப்பு ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து உயிரெழுத்து ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் உயிரெழுத்து ஓகேங்களா ஸோ உயிரெழுத்துக்கள் எங்கே பிறக்குது அப்படின்னா கழுத்தை இடமாக கொண்டு பிறக்குது ஓகேங்களா ஸோ உயிரெழுத்துக்கள் அப்படின்னா கழுத்து அதே மாதிரி வள்ளின மெல்லின இடையின மெய்யெழுத்துக்கள் இருக்குது இதில் இடையின மெய்யெழுத்துக்களும் கழுத்தை இடமாக கொண்டு தான் பிறக்கின்றன ஓகேங்களா ஸோ எப்பயுமே நம்ம கம்பேர் பண்ணி படித்தாதான் நம்ம மைண்டில் நிற்கும் ஓகேங்களா ஜஸ்ட்டு ஒரு டைம் பார்த்து போனீங்கன்னா அங்கே கண்டிப்பாக ஆன்சர் வராது கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் ஆன்சரை செட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் செட் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு உயிரெழுத்துக்கள் பன்னிரெண்டும் இடையின மெய்யெழுத்துக்கள் இந்த ரெண்டுமே வந்து சேம் கழுத்தை இடமாக கொண்டு தான் பிறக்கிறது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் வள்ளின எழுத்துக்கள் கசட தபர இது வந்து மார்பை இடமாக கொண்டு பிறக்கின்றது அடுத்து மெல்லினம் நங்கன நமன ஓகேங்களா சொல்லும் போதே நமக்கு ஈஸியாக இதெல்லாம் கெஸ் பண்ணிடலாம் மூக்கை இடமாக கொண்டு பிறக்கின்றன ஸோ அதுக்கு அடுத்து ஆயுத எழுத்து பாருங்கள் ஆயுத எழுத்து வந்து தலையை இடமாக கொண்டு பிறக்கிறது ஆயுத எழுத்து தலையை இடமாக கொண்டு பிறக்கிறது ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் உயிரெழுத்துக்கள் உயிரெழுத்துக்கள் மற்றும் இடையின மெய்யெழுத்துக்கள் ஓகேங்களா ஸோ உயிரெழுத்துக்கள் பன்னிரெண்டு இடையின மெய்யெழுத்துக்கள் ஆறு இந்த ரெண்டுமே வந்து கழுத்தை இடமாக கொண்டு பிறக்கிறது வள்ளின எழுத்துக்கள் மார்பு மெல்லின எழுத்துக்கள் மூக்கு ஆயுத எழுத்து தலை ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ அடுத்து ஸோ இதை நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஆ ஆ அப்படிங்கிறப்ப வாயை திறக்கும்போது தான் வந்து அது ஏற்படுது ஓகேங்களா ஸோ இந்த வாய் திறத்தலாகிய முயற்சியால் பிறக்கிறது ஓகேங்களா ஸோ இதையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் இந்த உ உ ஓ ஓ ஔ ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அந்த இதழ்களை குவிக்கும் முயற்சியால் வந்து ஏற்படுகிறது இதழ்களை குவிப்பதால் பிறக்கின்றன ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரன்னை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சிங்கனாலே வந்து மித்த சென்டென்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந் மிச்ச எதாக இருந்தாலும் இதுதான் வரும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல ஸோ இதையும் இதையும் நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை வந்து கடைசி நேரத்தில் ஜஸ்ட் ஒரு டைம் ரீட் பண்ணிவிட்டு போனீங்கன்னா போதும் ஓகேங்களா ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இ இ ஏ ஏ ஐ ஸோ ஆகிய ஐந்தும் வாய் திறக்கும் முயற்சியுடன் நாக்கின் அடி ஓரமானது மேல்வாய் பல்லை பொருந்தும் முயற்சிகளால் பிறக்கிறது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பாருங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து மெய்யெழுத்துக்கள் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து மெய்யெழுத்துக்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டைம் நீங்கள் ரீட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக மறந்து போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ ஏதாவது ஒரு ஷார்ட்கட் மாதிரி வச்சு நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா தான் வந்து கண்டிப்பாக உங்கள் மைண்டில் நிற்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஆர்டராக ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு காங்கா ஓகேங்களா அடுத்து சானா அப்புறம் டானா அப்புறம் அடுத்து தானா ஓகேங்களா ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு ஆர்டராக நீங்கள் எழுதிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நாக்கு அன்னம் ஓகேங்களா நாக்கு அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும் நாக்கு அன்னம் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த வாய்க்குள்ளே அந்த நாக்குக்கு மேலே இருக்க அந்த மேற்பகுதி ஓகேங்களா அதை தான் அன்னம்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நா ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நா அடுத்த அன்னம் ஃபஸ்ட்டு காங்கா பார்த்தோன்னா வந்து நாவோட முதற் பகுதி ஓகேங்களா நாவின் முதற் பகுதி அடுத்து இடைப்பகுதி ஓகேங்களா சானாங்கிறது வந்து இடைப்பகுதி அடுத்து இது வந்து என்ன போட்டுக்கிறீங்க நுனி போட்டுக்கிறீங்க ஓகேங்களா ஸோ நாவின் நுனி அண்ட் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நுனி ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே நா கான்செப்டில் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப ஷார்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கா ஞா ஷா
அன்னம் நா ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டுலையுமே பார்த்தோங்கன்னா நா ஓகேங்களா அந்த நாக்கு அன்னம் தான் வரும் ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் பாருங்கள் இதில் கா நா அப்படிங்கிறது வந்து நாவின் இது முதற் பகுதி ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்படி நாளே எழுதி வச்சுக்கோங்க இது முதற் பகுதி முதலுக்கு அடுத்து இடை அதுக்கு அடுத்து நுனி ஸோ அதே மாதிரி இது பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது நுனி வந்துடும் இது எல்லாமே நாவின் முதற் பகுதி அடுத்த அன்னத்தில் எப் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா வந்து அடிப்பகுதியிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இடைப்பகுதி அடுத்து நுனி அதே மாதிரி இது வந்து அடி ஓகேங்களா ஸோ இது இதை நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கனாலே ஈஸியாக வந்து அந்த சென்டென்ஸை நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கா நா அப்படிங்கிறது வந்து நாவின் முதல் பகுதி அன்னத்தின் அடிப்பகுதி வந்து சேர்வதால் பிறக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த இடத்துல நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது எப்பயுமே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஸோ நாவின் இடை அன்னத்தின் இடை ரெண்டுமே இடை இடைன்னு வருது எதுக்கு ரெண்டுமே இடை இடை வருதுன்னா சா ஞா ஓகேங்களா சா ஞாவுக்கு இடை 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 வந்ததுன்னா சா ஞா இதே நுனி நுனி வந்ததுன்னா டா நா சாரி மூணு சொல்லினா ஓகேங்களா நுனி நுனி வந்ததுன்னா டா நா ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த சென்டென்ஸை நீங்கள் படிங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த சென்டென்ஸை நீங்கள் படிங்க இக்கு இங்கு ஓகேங்களா ஸோ ஆகிய இரு மெய்களும் நாவின் முதற் பகுதி நாவின் முதற் பகுதி அன்னத்தின் அடிப்பகுதியை பொருந்துவதால் பிறக்கின்றன இந்த இடத்துல நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது நாவின் முதற் பகுதி அன்னத்தின் அடிப்பகுதி ஓகேங்களா ஸோ நாவில் முதல் பகுதி அன்னத்தோட அடிப்பகுதி எது அப்படின்னா இக்கு இங்கு அடுத்து இச்சு இஞ்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நாவின் இடை நடு அன்னத்தின் இடை ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டுமே இடை ஸோ ஓகேங்களா நாக்குலேயும் இடை அன்னத்துலேயும் இடை அப்படி வந்ததுன்னா என்ன சொன்னேன் இச்சு இஞ்சு அதே மாதிரி நுனி ரெண்டுமே நுனி அப்படின்னா வந்து இட்டு இன்னும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ நாவின் நுனி அன்னத்தின் நுனியை பொருந்துவதால் பிறக்கின்றன ஓகேங்களா ரெண்டுமே நுனி நுனி அப்படிங்கிறப்ப இட்டு இன்னும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இத்து இந்து இதை பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அந்த மேல்வாய் பள்ளின் அடி நாக்கின் நுனி ஓகேங்களா ஸோ நாக்கில் நுனி அந்த மேல்வாய் பல்லோட அடி ஓகேங்களா ஸோ பொருந்துவதால் இத்து இந்து பிறக்கிறது ஓகேங்களா ஸோ இதை இந்த நாளையும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கான்செப்டில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா பொருத்துகளை கண்டிப்பாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இப்போ இம்மு ஃபஸ்ட்டு ஈஸியாக இருக்கிறத பாருங்கள் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு இப்போ இந்த இடத்துல இப்போ இம்மு ஸோ இது வந்து நமக்கு சொல்லும் போதே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் மேல் இதழும் கீழ் இதழும் பொருந்துவதால் பிறக்கின்றன மேல் இதழும் கீழ் இதழும் பொருந்துவதால் பிறக்கின்றன எது இப்போ இம்மு ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ரெண்டாவது இரு இல்லு ஸோ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த இரு மெய்யுமே வந்து அந்த மேல் வாய நாக்கோட அந்த நுனி வந்து வருடுவதால் பிறக்கின்றன மேல் வாயை நாக்கின் நுனி வருடுவதால் ஓகேங்களா ஸோ வருடுவதல் வருடுவதால் ஓகேங்களா வருடுவதால் பிறக்கின்றன ஸோ அதுக்கு அடுத்து இந்த சிறப்பு இல்லுக்கு அடுத்து நம்ம நீ எதை பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு இல்லுக்கும் இருக்க டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஏன்னா இந்த ரெண்டுலேயுமே தடித்து அப்படின்ட்டு வருது ஏன்னா இந்த இடத்துல இந்த வேர்டு ரெண்டுக்குமே வர்றதுனால நம்ம கண்டிப்பாக கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஸோ இங்கே நம்ம எதை வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து இந்த தடித்தவுக்கு அடுத்து வர்றது பாருங்கள் தடித்து நெருங்குவதால் தடித்து நெருங்குவதால் வந்ததுன்னா இந்த இல் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இல் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி தடித்து தடவுவதால் த நெருங்குவதால் அப்படின்னா வந்து ஓகேங்களா ஸோ அந்த பூச்சி பள்ளிக்கு வர இல் இதே இது பார்த்தோன்னா ஸ்கூல் அந்த பள்ளிக்கு வர இல் ஓகேங்களா தடித்து நெருங்குவதால் அப்படின்னா இந்த இல் இதே தடித்து தடவுவதால் ரெண்டுமே தாத்தா தடித்து தடவுவதால் அப்படின்னா இந்த இல் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இல் ஓகேங்களா ஸோ இதை அடுத்து நம்ம இதை வந்து தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இவ் இவ் அப்படின்னா ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் என்னென்னா கீழ் உதடு கீழ் உதடு கீழ் இதழ் இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா இவ் ஓகேங்களா நீங்கள் கண்ணை மூடிக்கிட்டு போடலாம் கீழ் உதடு கீழ் இதழ் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா இவ் அப்படிங்கிறத மட்டும் போடுங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் நம்ம எது பார்க்கல அப்படின்னா வந்து இந்த ஈயும் ராணாவும் பார்க்க மாட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டைம் ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு என்னென்னு தெரியும் இதை தவிர்த்து வேறு கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்றாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இவ் அப்படிங்கிறது வந்
ஒரு டைம் பார்த்துக்கோங்க நாக்கின் அடிப்பகுதி ஓகேங்களா ஸோ அந்த நாக்கோட அடிப்பகுதியானது மேல்வாய் அடிப்பகுதியை மேல்வாய் அந்த அன்னத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அடிப்பகுதியை பொருந்துவதால் பிறக்கின்றன அடுத்து இது பாருங்க இர் இன் அப்படிங்கிறது வந்து இரு மெய்களுமே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்து மேல்வாயை ஓகேங்களா ஸோ மேல்வாயை அந்த நாக்கின் நுனி மிகவும் பொருந்துவதால் நாக்கின் நுனி மிகவும் பொருந்துவதால் பிறக்கின்றன ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் ஹோல் கான்செப்டே ஓகேங்களா ஸோ வந்து இதை தான் நீங்கள் இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன் நான் இப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து நார்மலாக படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா மறந்துடும் இந்த மாதிரி இந்த வேர்டு வந்தால் இது அப்படின்ட்டு நம்ம மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் தான் வந்து நம்ம டக்குன்னு ஆன்சர் கொண்டு வர முடியும் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுரும் அந்த இடத்துல ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்து பாருங்க ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோதான் ஸோ எயித்து நியூ புக்கில் புக் பை கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது பாருங்க உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்ததுன்னா அட்லீஸ்ட் இதையாவது பார்த்துட்டு போங்க ஏன்னா கண்டிப்பாக வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்க இதழ்களை குவிப்பதால் பிறக்கும் எழுத்துக்கள் எது அப்படின்னா ஊ ஊ ஸோ இது நம்ம ஈஸியாகவே நார்மலாகவே போட்டுடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதை படிப்பினாலுமே நம்ம போட்டுடலாம் அடுத்து ஆயுத எழுத்து பிறக்கும் இடம் எது அப்படின்னா தலை அதே மாதிரி வல்லின எழுத்துக்கள் பிறக்கும் இடம் மார்பு மெல்லின எழுத்துக்கள் மூக்கு இடையின உ இடையினோ மற்றும் உயிரெழுத்துக்கள் எங்க கழுத்து ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பாருங்க நாவின் நுனி அன்னத்தின் நுனி நான் என்ன சொன்னேன் ரெண்டுமே நுனி வந்தா என்ன டானா ரெண்டுமே இடைப்பகுதி ஓகேங்களா ஸோ நாவா இருக்கட்டும் அன்னமா இருக்கட்டும் ரெண்டுமே நுனி நுனி வந்தா டா நா அதாவது இட்டு இன்னு ஓகேங்களா ஸோ இதே வந்து ரெண்டுமே இடைப்பகுதி அப்படின்னா இச்சு இஞ்சு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு வச்சுக்க சொன்னேன் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பாருங்க கீழிதழும் மேல்வாய்ப்பல்லும் இணைவதால் பிறக்கும் எழுத்து கீழ் இதழ் கீழ் உதடு அப்படின்னு வந்தாலே என்ன சொன்னேன் இவ்வுதான் வரும் ஓகேங்களா என்ன இவ்வுதான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம அங்கே படித்ததை எப்படி ஷார்ட் கட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஷார்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஓகேங்களா ஸோ இதை பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் இக்கு இங்குனா என்ன நாவின் முதல் அன்னத்தின் அடி ஓகேங்களா நாவின் முதல் அன்னத்தின் அடி இச்சு இஞ்சுனா என்ன சொன்ன ஓகேங்களா ரெண்டுமே இடை 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 இட்டு இன்னா ரெண்டுமே நுனி நுனி ஓகேங்களா இப்போ இத்து இந்துங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா நாவின் நுனியும் மேல்வாய்ப்பள்ளின் அடிப்பகுதியும் ஓகேங்களா நாவின் நுனி மேல்வாய்ப்பள்ளின் அடி ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோதான் ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே வந்து ஓவரால் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா எல்லோருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்